भूले तो माय तबु तो तुम रह मे भोरे छोरी देखे तो माय शुदू विपदे स्वार्थ पर छी कि सुखर दिन भूले तो माय तबु तो तुम रह मे भोरे छोरी दुम महाब्बतर निपुण रंगे तुम आमा के सजा प्रभु के भेजा तुम रहम दिए अमा के भेजा शुक्रन जदयकुम्ला अत्यंत मधुर खंडे एक तारणा शुनल खुदीलाकेल मुकर्रा मुहम्मद अबुक सिद्दिक نحمد هو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك على خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سير ما قطعك وعف عن من ظلمك وحسن من أساء إليك فيا ريس الحفرة المكرم ويا ساتيدة الكرام قضاة المسابقة وطلبة العظام نحن نعلم أن هذا اليوم يوم مسابقة وموضوعه مكسوس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أهمها للمسلمين بصحة العمل والإسلام يقوم الله تعالى والنجاة من الآخرة أنتم تعلمون أن هذه الدنيا كانت تغرق في الكفر والشرك والظلمات والإنسان كانت والإنسان كان مجدورا بالزناء والقمار وشرب الخمر وعبادة الأصنام ففي هذه المراحل القاسية أن الله تعالى أرسل رسوله المخصوص بالخوف العظيم لتبريد الدين أحبة في الله أنتم تعلمون وجد ما تقويش في المسجد لا أحد يتكلم ولا أحد يتحرك كأن على رؤوسهم الطير كان فيهم من عذب المسلمين في مكة وكان وعذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهم من خضب سيفه بدماء المسلمين في بدر وحد وكان فيهم من قتل زيد بن الدفنة وصلب خبيبا وكان فيهم زوجة أبي سفيان تلك المرأة التي مدرت كبدها مزة رضي الله تعالى وتذكرت قويش كل ذلك فخافت وارتعدت وتذكرت قويش فعيقنت أنها رابد هاركة ولكن فاتح مكة لم يكن ملكا من الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها بل كان النبي المحبة والرسول الرحمة فخرج إلى الناس وعلق عليهم نذرة وحيمة وقال لا تخافوني يا أهل مكة فأنا ابن إمرأة من قريش ولست من الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها إني أقول لكم ما قال يوسف لإخوتي لا تثيب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الترقاء سمع الناس ذلك كأن كأنما عادت إليهم الحياة من جديد أو كأنما استيقظوا من حلم جميل أيعفو أن محمد وقد عذبناه وأصحابه 
ayat hukna Muhammadun waqad akhuznahu ashaba ayat betasimu kana Muhammadun waqad hasarabnahu ashaba basarum ammin marakin anta ya Muhammad basarum ammin marakin anta ya Muhammad raka kalimat syukri wa sanai ya Muhammad akhun karimun abnu akhun karim Hakaza fatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quduba ahli Makkah bil 'afwi wal rahma fadakhalu fi dinillahi afwaja wa lam yabqa fi Makkah mushri sadaqallahu mawlan al-'azim Jazakumullah ahsana al-jaza Ekon amader samne pobitro Quran theke talat ni aschen Hafiz Din Islam حفيظ دين اسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب انهن اقلن كثيرا من अपमाने নাকাদে তোমার মন মুসলিম নয় মুনাফিক তুমি নবীজির दुश्मन বিশ্ব নবীর অপমানে যদি নাকাদে তোমার মন নাকাদে তোমার মন মুসলিম নয় মুনাফিক তুমি নবীজির दुश्मन নবীর প্রেমে জীবন দেবে কে আছো নাও জোয়ান তাকবীর তুলে সিংহ শাবক হও তুমি আগোয়ান তোমার বুকে ইমানের বল জবানে আল কোরআন ভয় কাপে কাপুরুষ সব আর নরাদম শয়তান জীবনের চেয়ে বুকে আছে বেশি নবীজির সম্মান কেমনে তুমি থাকবে বসে হলে তার অপমান তুমি সাচ্ছা মুসলমান ইমান তোমার ধন নবীর প্রেমে জাগ্রত তুমি নির্বিক পালোয়ান তুমি সাচ্ছা মুসলমান 
ইমান তোমার ধন নবীর প্রেমে জাগ্রত তুমি নির্বিক পালোয়ান আসসালামু আলাইকুম সুন্দর করে আমাদেরকে একটা ইসলামী তাওয়ানা শোনালেন এখন বাংলা বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের সামনে মোহাম্মদ বেলাল আহমেদ মোহাম্মদ বেলাল আহমেদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাহমাতুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম दिन एवं इसलम की कि भाव सामने आगे भाड़ा पर मुस्लिम जरूर क्लानि लग्ने की भाव तम पृथ्वी दिखे ইসলাম থাকবে কি থাকবে না মুসলিম শব্দ থাকবে কি থাকবে না সেরকম একটা পরিস্থিতি বর্তমানে আমাদের সমাজে কাজ করতেছে তার বাস্তব উদাহরণ আমরা আমাদের এই বর্তমান আমাদের মোহাম সাহেব হুজুরকে দিয়ে আমরা দেখতেছি এই জন্য আমাদের কিভাবে উন্মুক্তের ভিতরে দাওয়াতি কাজকে আগে ভাড়ায় নেওয়া যায় এবং কি মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা যারা আছেন আমরা যারা সকলে আছি তাদের জন্য যুগ এবং উপযোগী যে পথ চলার যে দিক নির্দেশনা আমাদের উস্তাদরা দিয়ে থাকেন আমরা পুরাপুরিভাবে চেষ্টা করব যে আমাদের উস্তাদদের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চলার জন্য এবং সাথে সাথে আমাদের আঁকা বিড়ে দেওয়া বন যাদের শিলছিলা থেকে আমাদের আজকের পথ চলাই পর্যন্ত তাদের অনুসরণ এবং অনুকরণ কিভাবে করা যায় সেই জন্য আমরা আপ্যায়ন চেষ্টা করব এই জন্য বড়দের একটা কথা হলো যুগ জবানা পাল্টে দিতে চাইনি চাইনি অনেকজন একদিন একজনই দিতে পারে জাগির জাতির জাগরণ এই জন্য আমাকে হিম্মত করতে হবে যে আমি কিভাবে বড় হইতে পারি নিজেকে নিজেদের সবসময় ফিকিরে রাখা যে আমার থেকে তো অনেক ছোট ছোট মেধাবী কম কম যাদের মেধা আছে কম যাদের জ্ঞান আছে কম যারা যাদের বুদ্ধি আছে তারাও তো অনেক আগে হেরে গেছে আমার স্থানে থেকে আমি কতটুকু আগে ভাবতে পারলাম সেটা হলো দেখার বিষয় একজন বড় হয়ে গেল সে তো তার বড় নেয় সে চলে গেল তাই না মুফতি আমিন সাহেব রহমতুল্লাহ সে আমার মধ্যে একজন মানুষ ছিলেন কি বলেন অন্য কিছু ছিলেন চরমানায় মরহুম ফজল করিম পীর সাহেব চরমানায় আমার মতো একজন ব্যক্তি ছিলেন ফকরের তাজুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাই যাকে আমরা আকাবির বলি বা যাদেরকে আমরা পথতলা যাদের থেকে শিখি তারা কিন্তু আমাদের মতো এক ব্যক্তি ছিলেন এরকম নয় যে আমার চোখ দুইটা তার চোখ চারটা তা না এরকম নয় যে তার কান চারটা আমার কান দুইটা না ভাই তার কানও দুইটাই ছিল কি বলেন আমরা অনেকে মনে করি হয়তো আমরা যে যুগে আসি তারা আরও ভালো যুগে ছিলেন তাদের অবস্থান ভালো ছিলেন না ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা যে জিনিসটা আমাদের চোখের সামনে আসবে তাদের পরিস্থিতি তাদের প্রতিকূলতা কিন্তু আমাদের থেকে আরও বেশি নাজুক ছিলেন এর ভিতর দিকে ভিতর দিয়ে কিন্তু তারা এলেমেদিনের জন্য আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সব কিছু কোরবান করে দিছে অবশ্য আপনারা আমার থেকে ইতিহাস আরো ভালো জানেন আমার এই কথা ভালোর উদ্দেশ্য হলো আপনাদেরকে স্মরণ করা যে তাদের মতো আমরা কিভাবে বড় হইতে পারি এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের পরিকল্পনা করতে হবে যে পাক্কা নিজের ক্ষেত্রে নিজের নিয়ে করতে হবে আমি যেমন সামসুলক ফরিদ তৈরি হব সামসুলক ফরিদ তৈরি রহমত যখন ছোট ছাত্র ছিলেন তার ইতিহাস আপনারা অবশ্যই সবাই জানেন উনি যদি সময় স্কুলে পড়ালেখা করতেন দশ থেকে বারো বছর বা পনেরো বছর বয়স তখন উনি একদিন কোরআন শিফ নিয়ে বাগানে চলে যেতেন বাগানে যাইয়া ওই কোরআন শিফ হাতে নিয়ে বুকে জরা যা কান্ত আর বলতেন হে আল্লাহ 
তুমি আমাকে ইসলামের জন্য কবুল করো কোরআনের জন্য কবুল করো তোমার পাগল আমাকে বানায় দাও আল্লাহ আমাকে দিনের বড় খাদেম বানায় দাও এরকম ভাবে উনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন এরা কোন সময় করছেন ছাত্র বয়স তো ভাই আমার কথা হলো আমরাও কিন্তু ছাত্র আমার চেষ্টা আমি করব আল্লাহর কাছে আল্লাহ করবো এই জন্য আমাদের চেষ্টা হলো গা আল্লাহ এখন আমাদের সামনে পবিত্র কোরআন কারিম থেকে তেলত নিয়ে আসছেন করি জাহিদ হাসান করি জাহিদ হাসান ওয়ালাকিন <Sessly> وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ما شاء الله أتنت شندر كوري عمدر كي وبيتر قرآن تكي تلات كوري شنال لين أكون আমাদের সামনে ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে আসছেন ওয়াহিদুল ইসলাম ইমন ওয়াহিদুল ইসলাম ইমন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জোসনারা তের নিবির ছোঁয়ায় তোমার কথাই ভাবি তোমারই নামের প্রেম পাঠারে শুধুই থাকি ডুবি জোসনারা তের নিবির ছোঁয়ায় তোমার কথাই ভাবি তোমার নামের প্রেম পাঠারে শুধুই থাকি ডুবি তুমি যে সীমা হীন দয়া অপর সীম তোমার দয়ায় সবই তুমি যে সীমা হীন দয়া অপর সীম তোমার দয়ায় সবই জোসনারা তের নিবির ছোঁয়ায় তোমার কথাই ভাবি তোমার নামের প্রেম পাঠারে শুধুই থাকি ডুবি জোসনারা তের নিবির ছোঁয়ায় তোমার কথাই ভাবি তোমার নামের প্রেম পাঠারে শুধুই থাকি ডুবি নিখিল দিগন্তের প্রান্ত ছুঁয়ে মন ছুটে যায় একা দুই নয়নে খুঁজি ফিরি পাব বলে তোমার দেখা নিখিল দিগন্তের প্রান্ত ছুঁয়ে মন ছুটে যায় একা দুই নয়নে খুঁজি ফিরি পাব বলে তোমার দেখা ব্যর্থ হয়ে মনের কাবায় ব্যর্থ হয়ে মনের কাবায় আঁকতে শুরু করি তোমার ছবি জোসনারা তের নিবির ছোঁয়ায় তোমার কথাই ভাবি তোমার নামের প্রেম পাঠারে শুধুই থাকি ডুবি জোসনারা তের নিবির ছোঁয়ায় তোমার কথাই ভাবি তোমার নামের প্রেম পাঠারে শুধুই থাকি ডুবি তুমি যে সীমা হীন দয়া অপর সীম তোমার দয়ায় সবই তুমি যে সীমা হীন দয়া অপর সীম তোমার দয়ায় সবই জোসনারা তের নিবির ছোঁয়ায় তোমার কথাই ভাবি তোমার নামের প্রেম পাঠারে শুধুই থাকি ডুবি 
दुचोक भोरे शोपुनो देखी मौगनो था कि तो बर्फे में मुन छुटे जाए आशा आशा तुम तो माय पावर उन्ने शोने दुचोक भोरे शोपुनो देखी मौगनो था कि तो बर्फे में मुन छुटे जाए आशा आशा तो माय पावर उन्ने शोने तो माय प्रेते ए मोनते तो माय प्रेते ए मोनते हजार को बीता लेखे को बी जो उस नरा तेरे निबीरो छोवाई तो मर को थाई भाभी तो मारी ना मेरे प्रेम पठारे शुद्ध इतना की डूबी जो उस नरा तेरे निबीरो छोवाई तो मर को थाई भाभी तुम्हारी ना मेरे प्रेम पठारे शुद्ध इतना की डूबी तुम्हारी ना मेरे प्रेम पठारे शुद्ध इतना की डूबी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वरकातुह अल्लाह इल्की अमा मकुम खुदबतन जलीला आकियाल मुकर्रम मुहम्मद ताजुल इस्लाम मुहम्मद ताजुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाही नहमतुह ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مدل له ومن يدله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم دراجة وقال الله تعالى في آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج طلب طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى العلماء ورثة الأنبياء أيها السامعون أن الدنيا فانية العلم فاقية العلم نور أرجكم الدعاء وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين مرحبا شكرا جزاكم الله أحسن الجزاء أما ذلك أتنت شندر بابي عربي بكت بسونا لكن بانغلا بكت بني أشجن بانغلا بكت بني أشجن راكي بحمد راكي بحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أبستيد أسكري شندهاي حضرة حافظ رحمة الله عليه قرتيك نوشو مدرسار أبولو كاوجيتو ماشيك सेमिनारे सम्मानित आसादीजाइकराम उपस्थित हमार स्नेह भाजन छात्र भाइरा सर्वप्रथम मोहन रबुल आलमीन दरबारे शुक्रे आदाय कर आल्ला पाक सकल के सुस्थ अवस्थाय सुंदर अवस्थाय ए रकम सुंदर एक मजलिसर मध्य आशार बसार एवं एत सूंदर एक अनुष्ठान परचालना कर तौफिक दान कर आल्लर का अंतर अंतस्थल के शुक्रे आदाय कर आलहमदुल्ला आज के हमारे अपना देश में शंकित जी बोक्तो बो जी बोक्तो बिर बिशो डी होते हैं बिगर मौय अल कुरान अपना र पृथ्वी ते ज़ादर के चीने शंक्षो बादी एक औथा बोलते के लिए नास्तिक जरा बिगन पूजरी जरा समस्तों की सुखे बिगन दिए जस्टिफाई करते चाहे आर अल्लाह ताला आज तक यारो पुन्रशो � पृथिवीर मध्य एम कि नाई मानव जीवन साथ सम्पर्कित 
যা আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করেননি এমন কি আজকের এই আধুনিক জামানার মধ্যে এসে বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত জিনিসগুলো আবিষ্কার করছেন আজ থেকে আরো পনেরো শত বছর পূর্বে আল্লাহ তালা মহামান্নিত কোরআনের মধ্যে সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা সুরার রহমানের মধ্যে উল্লেখ করতেছেন যে আমি সমুদ্র এবং নদীর মধ্যে যে পর্দা দিয়ে দিয়েছি তাকে তোমরা দেখো না যে লবণাত্ম পানি এবং মিঠা পানির মধ্যে কি হয় না মিল হয় না তা দুটা পানি যদি একত্রিত হয়ে যেত তাহলে তোমরা পৃথিবীর মধ্যে পান করার মতো কোনো পানি পেত না আল্লাহ তালা এরকম কোরআনের মধ্যে আরো অন্য জায়গায় যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানকে সাত তবকে সাতটি স্তরে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের মধ্যে পনেরো শত বছর পূর্বে বলে দিয়েছেন আসমান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক সাতটি স্তরে আর আজকে বিজ্ঞান এসে আমরা এরকম বিজ্ঞান বলতেছে যে আসমানের উপরে এরকম আসমান আছে এরকম ষাটটি বা তদধিক বা তার কম এরকম হইতে পারে তার এরকম বলতেছে মেরে দোস্ত বুজুর্গ আমি বলে থাকি এরকম বিজ্ঞানের সেভেন্টি পারসেন্ট কথাই হচ্ছে রূপ কথা বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট কথা হচ্ছে প্রমাণিত আর দশ পার্সেন্ট কথা হচ্ছে তাদের বানান্য গল্প যে দশ পার্সেন্টের মধ্যে এরকম আমাদের ডারুবিন সাহেব বলেছিলেন যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ পূর্বে মানুষের এরকম পূর্বজন্ম যারা ছিল তারা ছিল ব্যাঙের পোনা হ্যাঁ ব্যাঙের পোনা থেকে তারা হয়েছিল বানর বানর থেকে তারা মানুষ হয়েছে নাউজুবিল্লা মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস খেলে এরকম কথাবার্তা আসতে পারে আল্লাহ তালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সর্ব উত্তীর্ণভাবে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে আল্লাহ তালা এরকম সুরা তিনের মধ্যে এরকম বর্ণনা করেছেন আমি মানুষকে সর্ব সুন্দর ভাবে সৃষ্টি করেছি আর ডারুইন সাহেব এরকম বিজ্ঞানের এরকম তারা মতবাদ দিচ্ছে যে মানুষকে এরকম মানুষের পূর্বপুরুষরা ছিল বানর নজুবিল্লা তো এরকম মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস খেয়ে আজকাল আমাদেরকে আর গাজা ঘুরিয়ে এরকম কোনো বক্তব্য শোনালে আমরা শুনবো না ইনশাল্লাহ আমাদেরকে কোরআন শিখতে হবে কোরআন বুঝতে হবে এই বিজ্ঞানময় কোরআনকে নিয়ে আরো গবেষণা করতে হবে এবং এই কোরআনের বাণী সারা দুনিয়ার মধ্যে প্রচার করে দিতে হবে ইনশাআল্লাহ সুতরাং আল্লাহ তালার কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে কোরআন শেখার বুঝার এবং তার উপর আমল করার তফিক দান করেন এই বলে আমি আজকের মতো আমার বক্তব্য শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আমাদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাংলা বক্তব্য শোনালেন এখন আপনার জানেন যে বিষয়ে আজকে আলোচনা মূলত আমাদের সেমিনার যে পবিত্র কোরআনে পাক দ্বারা শুরু হয়েছে এই কোরআনে পাক আল্লাহ পাক কোরআনে কারণে বলতেছেন তাবলিবুল যে কাফেররা মুসলমানদেরকে ও তাদের বন্ধুদেরকে এরকম কোরআন সত্যি বাধা দিত কিন্তু এত তো বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কোরআন এক এরকম মুজে যায় এরকম অলৌকিক ঘটনা যে তারা সমস্ত বাধা বিভূতি ছেদ করে রাতের অন্ধকারে আল্লাহ আসলে তেলত কেতার শুনতে থাকতে কি কর এখন আমাদের সামনে পবিত্র কোরআন থেকে তেলত নিয়ে আসছেন ইব্রাহিম আহমেদ ইব্রাহিম আহমেদ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم 
السلام عليكم ما شاء الله أحسن الجزاء أكون أمدير شامنة إسلامي شونغيت نياس تشير ما سوم بيللا ما سوم بيللا السلام عليكم ورحمة الله मुशी हले पीती बीरी पानी तमाम गस पला जुदी शब हाईर कलम शेष हो बे नारे ले का तो बगुन गन अगरो हिम रहमान अदम की बाबे घबो तो बगुन गन मुशी हले पीती बीरी पानी तमाम गस पला जुदी शब हाईर कलम शेष हो बे नारे ले का तो बगुन गन अगरो हिम रहमान अदम की बाबे का बोतो बोगुनो गान अदम की बाबे का बोतो बोगु दुरों ते बोरा तो बो ए दोरोनी ओ बाता शो इन दिकान शाजनु शो बी पो बोतो मर हाथे पहाड़ जोरे न असमान कु दुरों ते बोरा तो बो ए दोरोनी ओ बाता शो इन दिकान शाजनु शो बी पो बोतो मर हाथे पहाड़ जोरे न असमान शॉप का नेले के आचे शुद्ध तो मरोन शॉप का नेले के आचे शुद्ध तो मरोन कहीं जे तो बोयो पोरान अदम की बाबे खबो तो बोगुनोगन मुशी हले पीती बीरे पानी तमाम गस पला जुदी शब होई रे कलम शेष हो बे नारे ले का तो बोगुनोगन शेष हो बे नारे ले का तो बोगुनोगन ओगोरो हिम रोहमान अदम की बाबे खबो तो बोगुनोगन अदम की बाबे खबो तो बोगुनोगन निकुल हते गोरा शिष्ट तुमार अजारो जाते रे पिता शमहान निकुल हते गोरा शिष्ट तुमार अजारो जाते रे पिता शमहान फुल फालो दिन देर कलो दन बिष्टी मधुरो ये पाकिर पुजान निकुल हते गोरा शिष्ट तुमार अजारो जाते रे पिता शमहान फुल फालो दिन देर कलो दन बिष्टी मधुरो ये पाकिर पुजान शॉप का नेले के आचे शुद्ध तो मरोन गाय जे तो बोयो पोरान अदम की बाबे का बोतो बोगुनो गान अदम की बाबे का बोतो बोगुनो गान मुशी हले पीती बीरे पानी तमाम गस पला जुदी शब होई रे कलम शेष हो बे नारे ले का तो बोगुनो गान ओगोरो हिम रोहमान अदम की बाबे का बो ما شاء الله جزاك الله خير الله في حياتي دون بعد باي محمد عريب بالله كي أتان تو شندر بابي أما دير كي كتي حمد باري تعالى بوري بيشن كوري شنالين الله تعالى تار زبانين مدة أرو بركات نصيب كورو الله تعالى القرآن الكريم مدة بولين كل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنا في ذا البحر قول أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ماذا ذا جودي أمي زومين كي خطا بانايدا ماني كثا ديموني جا الله ماف كورو ماني عريب آما دير اوي بائر كثا هونو جاي جن الله تعالى بولتا سه أمي جودي تورو لطا كي كولوم ابون شاگور ار پاني كي كالي بانانو هوتو ابون زومين كي خطا بانانو هوتو तार पड़ो कि अल्लाह ताला दोनों गान बोले शेष कोड़ा जेतो ना ठीक ठीक ते भाई आमादेर के अल्लाह ताला दोनों गान बिशि बिशि गेते होंगे जोपते होंगे ऐसे आम्रा जिन देखी शौकल बिकल पाखिया पाखी देर भाषा है तारा चीची मिची किची मिची किची मिची कोड़े किंतु जुदियो भार्जिक बाबे आम्रा देखी पाखिया किची मिची 
আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে বলে তারা আমার তাসবি তাহলিল হাম সানা পাঠ করে আমাদেরকে এই সমস্ত আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকেও সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার তাসবি তাহলিল হাম সানা পাঠ করতে হবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন কি উপস্থিতি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে বক্তব্য প্রদান করবেন আমাদের অত্র মাদ্রাসার ছাত্র ভাই মোহাম্মদ মুয়াশ সরকার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা কুনতুম খৈর উম্মতিন উখরিজত লিন্নাসি তমরুন বিল মারুফি ও তনহাউ না নীল মুনকারি ও তু মিনু নবিল্লাহি ও কল রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আউ কামা কল আলহি সলাত ওসাল্লাম ওয়া ইখওয়ানিল ফিল্লাহি আনতুম তালামুনা কিমতাল ওয়াক্তি ফালাত তৌফিক বিল্লাহি তালা নজকুরহ ইনশা আল্লাহ তৌফিকি বিল্লাহ তালাহাল মুস্তমিউনাল কিরম তালামুন আন্নাল ওয়াক্ত ওল ইন জিদ্দন লি আন্নাল ওয়াক্ত শেই উন আজিব আল্লাজি লাফু আবদন বল ইয়াসির উদা ইমান কামা তসির উশ্যাম সুফি হাজিল আউদি فعلينا أن لا نقضي أوقاتنا الغالية قبل الله مني ومنكم هذا آمين وآخر دوانا أن الحمد لله رب العالمين إن شاء الله جزاك الله خيرا أحسن الجزاء بارك الله في أقال الله في حياتي في أبسطي ونشتحن الأبر جاي أما دي شمو خيك دي إسلامي شنجيت نياش تشين আমাদের অত্র নৈশ মাদ্রাসার ছাত্র যিনি ছাত্র অবস্থায় আল্লাহ তালা তাকে এই মাকামে পৌঁছে দিয়েছেন যিনি সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াজ নসিহত করে ঘুরে বেড়ান আমাদের সেই প্রিয় ছাত্র ভাই আমাদের সহপাঠী ভাই মোহাম্মদ আরিফুল হক চাঁদপুরি কার লাগিয়া কান্দ দিবারতি কার লাগিয়া কান্দ দিবারতি বেবে দেখো কেউ হবে না বেবে দেখো কেউ হবে না তোমার সঙ্গের সাথী কার লাগিয়া কান্দ দিবারতি আপন আপন বাপস যাদে আপন তারা নহি আসলাপন হইল তোমার ওই কবরের মাটি আপন আপন বাপস যাদে আপন তারা নহি আসলাপন হইল তোমার ওই মসজিদের খাটি ও তুমি আজ বুঝবা না বুঝবার কালে জীবন বাতি কার লাগিয়া কান্দ দিবারতি ম কার লাগিয়া কান্দ দিবারতি দাদা গেল দাদি গেল গেল নানা নানি মাও গেল বাবাও গেল কান্দি কায়ামি কার লাগিয়া কান্দ 
दिवरती मो कर लगिया कंदो दिवरती माशाल्लाह दुनवाद दाई मोहम्मद आरिफुल इस्लाम चातुरी के अत्तंतो शुंदर भावे माया विकोण थे मुदुर कोण थे आमदेर के एक टी इस्लामी तारों ना सुना लेन अल्लाह ताला तार ज़बाने मुद्दे आरो बड़ा कातनो सिपुरु अल्लाह ताला ताके आरो शुंदर भावे इस्लामी शंगी थामे वारी ताला पुरी विषम करा तो फिक्नो सिपुरु पियो पुस्थिति उन्नुष्ठानेर ए पड़ जाए आमदेर उद्दोषे गुरुत्तु हाफिज जी हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि नौशो मद्राशार शम्मानी तो शिक्षा शोचीब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मुहिब्बुर रहमान चोदुरी दामत बरकातु हूँ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह यू बरकातु अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलामीन अस्सलात वस्सलामु अलैह शफील अम्बिया यू अल्मुरसलीन अल्हम्दुलिल्ला� शम्माई तो शवापति शाये भूषा में उपस्थित हुए चें, आमादेर माथर थाज, हज़रतुल अल्लाह, हज़रत मौलाना, कुर्बान अली शाये बुजुर दामाद बरकत हूँ, एवं आरु उपस्थित रहे चें, अपना देर सद्दे बाजन उस्ताद बोर्गो, शाते शाते शुक्रिया दाय करते सी, अपना देर ये रोकम शुंदर उन्नुष्ठाने, व्यवस्था ऐ रोको में एक टी सेमिनार रायजन को अर्थों फिक दान करें चें अल्लाह ताला आमदर के विभिन्न कास्ते के फारेक करें ऐ एक टा दीनी मजलीशे एक टा दीनी माफीले अल्लाह रब बुलाल अमीन आमदर के कुत्तितो को अर्थों फिक दान करें चें ताई कल रब्बे खारी मेर दरबारे एक बार कली मतु शुक्र आदाय करें पवित्र कला में सुराये मुजादलर एकार नंबर आया थे मध्य अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोले यार फाइल्ला उल लजीना मनु मिनकुम वल लजीना उतुल इल्म दराजात अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामिन बोलते सें यार फाइल्ला हूँ अल्लाह ताला उच्च मर्जा दान करें चें कादर के दान करें चें अल लजीना आ मनु तुम्हादेर म जरा ईमान आनोयन करें चें, पल लजीन अवतुल इल्म दराजात, एवं जरा ज्ञान पप्तो आलम, जरा अल्लाह इल्मे वही वर्जन करें, आलम होए चें, तदर के अल्लाह रब्बुल आलमीन, ज्ञान पप्तो आलम मिशा वे सर्टिफिकेट दिए चें, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, वन्ने एक ती सूरा सूरा ये फातिरें, आठ नंबर आयतेर म उलामा ये कराम को नहीं आमा के बेशी बॉय करे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु वलेहि सल्लम हदीसेर मुद्दे बोले चेन अल्लाह उलामा वरसतुल अम्बिया वो इन्नल अम्बिया अलम युवरिसु दीना रा वला दिरहमा फाइन्ना हा वरसुल अल्मा फमन अखज़ाहु बिहज़ि वाफिद सही तीन मिज़ि शरीफ़ेर मुद्दे हदीस्ती उल्ल وَإِنَّ الْأَمْبِيَا لَمْ يُوَرِّسُ دِينَ رَوْ وَلَا دِرْحَمَا Allah Nubi Ji, Allah Nubi Sallallahu Alaihi Wasallam Dina Rekha Jannai, Waris Shabhe Dirham Rekha Jannai Ki Rekha Gese, Fainna Ha, Wal Rasul Ilma Tumha Dere Jannu Ilim Rekha Gese Chen Ilim Rekha Chen, Ilim Anbashan Kora Jannu Bolte Se Di Kunu Chakor, Kunu Method Jodhi Ehi Ilim Anbashan Kore Allah Ta'ala Takhe Uccha Mar Jadar Wadi Khari Kore Be Shammai To Chathro Baira अमी किसी कोटन बोल ले आपने रा बुझ बैं जे इली मेर उपकारी था कि इली मनबशन करार जोन को तो कोष्टो को तो मुझहदा को तो चेष्टा करें चेन इमाम शाफी रहमतुल्लाह लाई जुक्शेष्टो इमाम इमाम शाफी रहमतुल्लाह लाई उन्हें निजे ही बोलते सें जे आमी जो कुन इली मनबशन करते के लाम आमार पिता चुटबलाई � तो कौन आमी की कर बो आमी उस्ताद रिका से बोल लाम आमी तब उस्ताद रिका से कुरान शिक्का गोहन कोल लाम कुरान शिक्का गोहन कोल अर्पुरे 
আমি যখন বিভিন্ন হাদিস এবং মশালা শিখতে অন্য আরেকটি দর্শে গেলাম কিন্তু এই হাদিস এবং মশালা আমি জব্দ করে রাখতাম আমার স্মৃতির মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখতাম কিন্তু আমি লেখার মতো কলম খাতা কেনার জন্য আমার মা আমাকে টাকা দিতে পারতেন না ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন আমি যখন দর্শ শেষ করতাম বাড়ির উদ্দেশ্য যখন রওনা হয়ে যাইতাম তখন কিছু হার ভালো হার আমি নিয়ে যাইতাম এবং সেই হারের মধ্যে হাদিসগুলাকে সংকলন করে রাখতাম এবং মাসলাগুলাকে সংকলন করে রাখতাম এই হারগুলো আমি একটা থলির ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতাম এবং এই হার আমি এমনভাবে সংরক্ষণ করেছি এই রকম আমার একটি যুগ অতিকান্ত হয়েছে অতিবাহিত হয়েছে এরপরে ইমাম শাহি রহমতুল্লাহ আলাই যুগ শ্রেষ্ঠ একজন ইমাম একটা মাজহাবের ইমাম হয়ে গেছে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই উনি বলতেছেন আমি হাদিস শিক্ষার জন্য আমি আসকালান শহরের মধ্যে গেলাম আসকালান শহরের মধ্যে যাওয়ার পর আমার উস্তাদের কাছ থেকে আমি হাদিস শিখতেছি কিন্তু আমি যখন সেখানে গেলাম আমার অর্থকুড়ি সব শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমি বুখারি হাদিস সংকলন করা শেষ করি নাই আমি তিন দিন যাবৎ তিন দিন কোনো খাবার খাই নাই তিন দিন আমি গাছ খেয়েছি গাছ খেয়ে ইলিমন বসন করেছি হাদিসকে সংকলন করেছি এরপরে আমি আমার উস্তাদ থেকে বিদায় নিয়েছি বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বুখারি এমনিতেই হোক নাই ইমাম বুখারি হয়েছেন তিন দিন গাছ খেয়ে ইমাম বুখারি হয়েছেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি হারের মধ্যে হাদিসকে সংকলন করে মাসলাকে সংকলন করে ইমাম যুগের ইমাম হয়েছেন ইমাম শাফি সম্মানিত হাজিরিন সম্মানিত থলা বলো আইলিম ছাত্র ভাইরা আপনাদের উদ্দেশ্যে বলি শুধু ইলিম অন্বেষণ করলে হবে না ইলিমের সাথে সাথে আদব লাগবে উস্তাদের খেদমত লাগবে উস্তাদের খেদমত করেছিলেন ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই নিজে বলে যে আমি আমার উস্তাদ হাম্মাদ বিন সালামা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের খেদমতে হাজির হইতাম ওনার কাছ থেকে হাদিস সংকলন করতাম ওনার কাছ থেকে মাসালা মাসায়ের সংকলন করতাম এই হাম্মাদ ইবনে সালামার শুধু আমি তার কাছ থেকে হাদিস শিখতাম না মাসলা মাসায়ের শিখতাম না ওনার বাড়িতে গিয়ে তুলা উনি বুনতেন আমিও ওনার বাড়িতে গিয়ে তুলা বুনন করতাম এমন কি ওনার প্রয়োজনে অতিরিক্ত যে দুধ সংগ্রহ করা লাগতো বাড়ির জন্য খাবার খাদ্য সংগ্রহ করা লাগতো এই সমস্ত খাবার খাদ্য এগুলো আমি সংরক্ষণ করে আমার উস্তাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতাম এই হলেন ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা কে জানতো উনি যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হবেন কিন্তু উস্তাদের খেদমত ছাড়েন নাই উস্তাদের খেদমত করে উনি যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম একটা মাঝহাবের ইমাম নয় সারা বিশ্বে এক নামে ছিলেন ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই তেমনিভাবে আমাদের ভারতবর্ষে যুগশ্রেষ্ঠ ফির ছিলেন হুসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলাই উনার সাহেবকে যখন গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে উনি যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফতুয়া দিয়েছিলেন তখন উনার উস্তাদকে শাইকুল ইন রহমতুল্লাহ আলাইকে যখন গ্রেফতার করবে উসাইন আহমদ মাদানি বলতেছেন আমার উস্তাদ শাইকুল ইন রহমতুল্লাহ আলাইকে যদি গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকেও সাথে করে গ্রেফতার করে নিয়ে যাইতে হবে না হলে আমি আমার উস্তাদের পিচ ছাড়ব না সাথে সাথে উস্তাদের পিছে পিছে তিনি একবার জেল পর্যন্ত গেলেন মালটার জেলের মধ্যে উস্তাদ এবং সাগরিদকে বন্দী করে রাখল শুধু সেই করুণ দৃশ্য উস্তাদ শেষ বেলা তাজুদের সময় গরম পানি ছাড়া উস্তাদে অজু করতে পারতেন না ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করলে ঠান্ডা লেগে যাইত কিন্তু উসাইন আহমদ মাদানি উস্তাদের কীভাবে খেদমত করেছেন সেই উসাইন আহমদ মাদানি উস্তাদের খেদমত করতেন যে উনার পেটের মধ্যে পাতিল ঠান্ডা পানির পাতিল রাত্রে রেখে দিতেন যখন তাজুদের সময় আসত তখন সেই পাতিলের পানিগুলা গরম হয়ে যাইত উস্তাদের সামনে পেশ করতেন উস্তাদ দোয়া করছেন ও উসাইন আহমদ মাদানি তুমি শুধু আরবের ইমাম হবে না আজমের ইমাম হবে না তুমি আরম আজব সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তুমি দিনকে পৌঁছায় দিবে এমন কি উসাইন আহমদ মাদানিকে আল্লাহ তালা এমন যোগ্যতা দান করেছেন সেই উসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলাই মসজিদে নববীর মধ্যে লাখো লাখো ছাত্রদের সামনে দর্শ দিতেছেন কেন হয়েছে ভাই এটার কারণ হল এই কারণ হল উস্তাদের খেদমত আদ আবুল মুতা আল্লিমের একটা কিতাব রয়েছে সেই কিতাবের মধ্যে রয়েছে যে বাদশাহ হারুনুর রশিদ সবাই মনে হয় নাম শুনেছেন বাদশাহ হারুনুর রশিদ উনার সাহেব জাদাকে সেই যুগের ইমাম আসমাই রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কাছে ইলিম শিক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন একদিন বাদশাহ দেখতেছেন যে উনার সাহেব জাদা আসমাই রহমতুল্লাহ আলাইর পায়ের মধ্যে পানি গেলে দিতেছে উনি খুব রাগান্বিত হয়ে 
আসমাই রহমতুল্লাহ আলাইকে আহ্বান করলেন যখন উনার রাজ দরবারে হাজির হলেন আসমাই রহমতুল্লাহ আলাই বললেন আজকে আমার উপায় নাই আমি বাদশাহর ছেলে দ্বারা আমি খেদমত নিয়েছি বাদশাহ যখন কাছে যখন গেলেন শাহি আসনে বসাইয়া দিলেন আসমাই রহমতুল্লাহ আলাইকে সেই যুগের ইমাম আসমাই রহমতুল্লাহ আলাই ওনাকে বলতেছেন আমি আপনাকে শুধু ইলিম শিক্ষার জন্য আমার ছেলে আপনার কাছে পাঠাই নাই আমি আপনার কাছে পাঠিয়েছি আমার ছেলে ইলিম শিকার পাশাপাশি সে আদব শিখবে এজন্য বুজুদ গোরা বলেন আল আদাবু কবলা তলব আল আদাবু কবলা তলব আদব আগে শিখতে হবে এরপরে ইলিম অন্বেষণ করতে হবে এজন্য বাদশাহ আরুন রশিদ বলতেছেন আমার ছেলেকে শুধু ইলিম শিক্ষার জন্য পাঠাই নাই ইলিমের পাশাপাশি আদব শিক্ষে শিক্ষা করার জন্য আপনার কাছে পাঠিয়েছি আমার ছেলে আপনার পায়ে পানি নিলে দিতেছে এক হাত দ্বারা পানি ডালবে আর এক হাত দ্বারা আপনার পা দৌত করবে এটা আমি চেয়েছি এটাই হলো যুগ শ্রেষ্ঠ বাদশাহ হাউন রশিদের ইতিহাস এজন্য বাই বলি আজকে এক বড় ফ্যামিলির লুক হলেই যদি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে দেখা যায় উস্তাদে কিছু কথা বললে বাবা এসে বলে আপনি শাসন করার খে আপনি আমার ছেলেকে মারার খে যখন এই কথা ঢুকে গিয়েছে এই কথা প্রবেশ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইলিম উঠে গেছে ইলিম উঠে গেছে এই বাহ্যিক ইলিম দিয়ে কোনো ফায়দা হবে না ইলিমের সাথে সাথে আদব থাকতে হবে আপনারা দেখেন আমার উস্তাদ আল্লামা শাহ আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলাই যখন ইন্তেকাল করেছেন আমার তীর মিজি শরীফের উস্তাদ আল্লামা জুনাইদ বাবু নগরী সাহাব যখন ইন্তেকাল করেছেন আল্লামা নুরুল ইসলাম জিহাদি সাহাব যখন ইন্তেকাল করেছেন জুবায়ের আহমদ আনসারি যখন ইন্তেকাল করেছেন তাফাজ্জল হক মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জে যখন ইন্তেকাল করেছেন কলেজ ভার্সিটির প্রফেসররা ডাক্তাররা আফসুস করে করে বলে হাই হাই আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে পড়াই আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে লেখাপড়া করাই কিন্তু আমাদের ছাত্রদের কোনো মুনাসিবত থাকে না কোনো সম্পর্ক থাকে না কিন্তু দেখেন যুগশ্রেষ্ঠ যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আহমদ শফি সাহাব রহমতুল্লাহ আলাইয়ের দিকে তাকান আল্লামা জুনাইদ বাবু নবী সাহাব রহমতুল্লাহ আলাইয়ের দিকে তাকান আল্লামা নুরুল ইসলাম জিহাদি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের দিকে তাকান আল্লামা নুর হুসেন কাসিমি সাহাব রহমতুল্লাহ আলাইয়ের দিকে তাকান আল্লামা তাফজ্জলক মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জি সাহাব রহমতুল্লাহ আলাইয়ের দিকে তাকান দেখেন তাদের জানাজার মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত কারণ কি উস্তাদের খেদমত উস্তাদের খেদমত বাহ্যিক ইলিম অন্বেষণ করলে শুধু ইলিম বলে না আজকে আমাদের কলেজ ভার্সিটির ছাত্ররা যে চুল রাখে চুল দেখলেই বোঝা যায় এরা মহিলার মতো আল্লাহর নবীজি বলেছেন মানতা সাব্বাহাবি কৌমিন ফাউগামিনু যে যার সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তার সাথে তার হাসর হবে এজন্য আমাদের হাসর যাতে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে হয় আমাদের হাসর যাতে একজন অক্কানি রব্বানি আলেমদের সাথে হয় এটা আমাদের চাহিদা হতে হবে এজন্য বাই আমরা আইলি মনবেষণের পাশাপাশি আদব শিখতে হবে এজন্য আমি বারবার একটি কথাই বলি আপনাদেরকে আল আদাবু কবলাল তলব ইলিম অন্বেষণ করার পূর্বে আপনাকে অবশ্যই আদব শিখতে হবে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমাদেরকে যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানিবা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম শাহি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো ইমাম এ হুসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো সাইকুল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো আফিজ জিহুজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো পীর জিহুজুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো শামসুল ফরিদপুর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো ইমান আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের মতো আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন বাতিলের সাথে কখনো আপোষ করার জন্য আল্লাহ রাবুল আমাদের আমাদেরকে তৈরি করেন নাই কখনো ইনশাল্লাহ আমরা বাতিলের সাথে আপোষ করব না আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন নাসরুম মিন আল্লাহ ও ফতহন করিম অবাশ্বিরিল মিনিন প্রিয় উপস্থিতি অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলোয়াত নিয়ে আসবেন আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের সকলের প্রিয় এবং অলরাউন্ডার ওস্তাদ জনাব হাফেজ মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম আল আজহারি
शीत गरम बिस्टि जर तूफान जिन दर्शे हाजिर हन जेटा जुबक बंग बंग जिला संक्षिप्तिया <laughs> قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم على أين تصد المدبع إلى سلوة سلوة فساد كله وإذا فساد فساد تصد كله على وهي القلب আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের লাখো কোটি শুক্রিয়া যত রাত্রেও আপনি যে জন্য মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি ওস্তাদ বিন্দু আমার সহপাঠী ভাইরা আসসালাম আলাইকুম पृथिवीर मध्य सर्वप्रथम घर आल्ला तैरि कर रमत नाजिल 
এবং পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদগুলো হলো বাইতুল্লাহর সন্তান এবং ওখান থেকে প্রত্যেকটি মসজিদে এই রহমতগুলি বিতরণ হয় এবং যারা এই মসজিদে আসা যাওয়া করে তারা এই রহমতগুলি পায় আল্লাহ তারা ঘোষণা দিলেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হল আমার ঘর মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল বাজার আল্লাহ তালা বলেন মসজিদ ওই সমস্ত বান্দারাই আবাদ করে থাকেন তারা আখেরাত সম্বন্ধে সম্বন্ধে বেশি ফিকির বা জন্য মসজিদ মসজিদে যারা আসা দেওয়া করে আল্লাহ তালা তাকে ভালোবাসেন মসজিদে যারা বেশি বেশি সময় খরচ করে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসেন যারা মসজিদে আসা দেওয়া করে তাদেরকে আমি ইমানদার করে সাক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তালা ঘোষণা দিয়েছেন মহিমাই যারা উঁচু করে মসজিদের দিকে রওনা হয় প্রতি কদম কদমে নিকি হয় গুনা মা হইতে থাকে যারা উঁচু করে মসজিদের দিকে রওনা হয় যেন হেরম বাদে সে হজে রওনা হয় মসজিদে গিয়ে দেখে কোনো ফেরস্তা যদি তাদেরকে না দেখে ওই মুসলমানদের দিকে ফেরস্তা কোন তালাশ করতে থাকে যদি কোনো কাজে চলে যায় তো কাজে সাহায্য করেন যারা মুসলমি তারা হলো মসজিদের খুঁটি মসজিদকে যারা ভালোবাসেন আল্লাহ সুবাহ তারা তাকে ভালোবাসে মসজিদ ইসরাফিলের বাহির ফুকে ধ্বংস হবে না আল্লাহ তালা বলেন মসজিদ তুমি চলে যাও তুমি জানাদের টুকে চলে যাও বাড়ি এলে যে সমস্ত মানুষ আমাকে আবাদ করেছেন ওই সমস্ত মানুষ তারা আমি জানাতে যাবো না যারা মসজিদ আবাদ করে যারা মসজিদ দিনের মেহনত করে যারা মানুষের ঘরে ঘরে দাঁড়ে দাঁড়ে বারে বারে যারা দিনের মেহনত করে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে দিনের ফসল দান করে আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে ঘোষণা দিয়েছেন ওয়াদা করেছেন যে নাকি আমার দিনের মেহনত করবে আমি তাকে কি করবো বেসতে যাওয়ার যতগুলি রাস্তা আছে সমস্ত রাস্তাগুলি তার সামনে আমি খুলে দেবো মসজিদে এজন্য দশ প্রকার শব্দ করা নিষেধ মসজিদ আল্লাহ তালার ঘর যাকে আল্লাহ তালা অনুমতি দেন সেই মসজিদে আসতে পারেন সবাই আসতে পারেন আল্লাহ তালা ভালো না বাসলে সেই মসজিদে আসতে পারবে না যারা মসজিদকে ভালোবাসে যারা মন্দিরের মেহনত করে মানুষের ঘরে ঘরে দাঁড়ে দাঁড়িয়ে বাড়ে যায় আল্লাহ সোবান তালা তাদেরকে কালেমা নামাজ রোজা হো জাকাত মোহাম্মদ মোহাসাদ আদুল ইনসা ভাইয়া হুকু কানা হাত খবর ফরদ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাফ নফল আর অগণিত ফসল দিয়ে আল্লাহ তালা তার তাকে দান করেন এবং আরো যে চল্লিশটি গুণ দায়ীদের থাকে সেই গুণগুলি আল্লাহ তালা তাকে দান করেন তার দ্বারা আল্লাহ তালা পুরো পৃথিবীতে দিনের কাজ নেন এর জন্য ওই মসজিদকে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে মসজিদকে যে পরিষ্কার করবে পরিচ্ছন্ন করবে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত দান করবে মানুষ যতবার মসজিদে আসা যাওয়া করে আল্লাহ তালা বলেন তার জন্য আমি মেহমানদারি ব্যবস্থা করেছি যতবার আসবে ততবার আমি তাকে মেহমানদারি ব্যবস্থা করবো এই জন্য মসজিদ আল্লাহ তালার ঘর একটা মেয়ে লোক মারা গেছেন আল্লাহ নবী বলেন ইয়ার আসল্লাহ এই মেয়ে লোকটার জানাজা করতে হবে আল্লাহ নবী বললেন এই মেয়ে লোকটাকে আমি জান্নাতে দেখেছি এই মেয়ে লোক মসজিদ পরিষ্কার করতো এই জন্য ভাই মসজিদ আল্লাহ তালার ঘর মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যে নাকি মসজিদ একটা মসজিদ তৈরি করলো আল্লাহ তালা বলে আমি তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করলাম যেন মসজিদকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করতে 
মসজিদে যা দেখে যদি নামাজ হয়ে যায় আল্লাহ তালা তাও তারপর তাকে সব সব থেকে মাহরুম করবেন না মসজিদে নামাজ পড়ে সাতাইশ গুণ সবটা বেশি দান করবেন মসজিদে যা তখন যতক্ষণ তারা থাকবেন বৃষ্টির মতো রহমত বর্ষণ হইতে থাকবে যখন রুকু দিবে তার নিজের ওজন বরাবর স্বর্ণ আল্লাহ সত করে নি কি পাবেন যখন আত্মাহিত করবেন আয়ু আল্লাহ সাল্লাম ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের সফরকারী সব তা আল্লাহ তালা তাকে দান করবেন যখন সালাম ফিরাবেন বেশ তার আটটি দরজা তার জন্য খুলে দেবেন সম্পর্ক <laughs> 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 তার নিজের নামটা চারটি হরফ দিয়ে প্রকাশ করেছেন আমাদের নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নামটা চারটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করেছেন জান্নাতের নাম চারটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করেছেন মাদ্রাসা মসজিদের নামটি চারটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করেছেন এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা চারজন বড় ফেরেসা সৃষ্টি করেছেন চারজন বড় নবী সৃষ্টি করেছেন চারজন বড় সাহাবা একরাম সৃষ্টি করেছেন চারটা বড় কিতাব আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন চারজন ইমামকে আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন চারজন সাহাবা একরামকে আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন চারটা দিক আল্লাহ তালা সর্বশ্রেষ্ঠ তৈরি করেছেন চারটা গুণ আল্লাহ তালা সুরা আসরের মধ্যে তৈরি করেছেন এই চার গুণের মধ্যে যদি একটা গুণ কমই হয়ে যায় সেই রকম আখের আখেরাতে আল্লাহ তালা ঘোষণা দিয়ে যায় সেই ক্ষতির মধ্যে রুবি আসে এই জন্য চায়ের গুণে আমরা গুণান্বিত হই দেব আল্লাহ তালা চারটা ঝর্ণা তৈরি করেছেন দুধের নদী মধুর নদী সরাবন্ধ মিষ্টি পানির নদী আল্লাহ তালা চারটা বড় শক্তি তৈরি করেছেন আগুন পানি মাটি পাতার যা দিয়ে আমাকে আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন আল্লাহ সুবান তালা চারটা ইন্দ্রের মাধ্যমে ইমানের শক্তি মুখে বলার দ্বারা কানে শোনার দ্বারা ব্রেনে চিন্তা করার দ্বারা চোখে দেখার দ্বারা মানুষের অন্তরের মধ্যে ইমান কয়দা করেন আবার মানুষ যখন গলত বলে গলত শুনে গলত চিন্তা করে গলত শুনে তখন তার অন্তর থেকে ইমান বের হয়ে যায় ওই জন্য ইমানের মতো দৌলত আমাদেরকে অর্জন করতে হবে আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে সাহাবা একরামের মতো আমাদের এখন আল্লাহ তালা চার প্রকারের মানুষ তৈরি করেছেন নবী সিদ্দিক সোহাদা সোয়ালেহি নবীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছেন সিদ্দিকের দরজা বন্ধ হয়ে গেছেন শহীদের দরজা বন্ধ হয় নাই সোয়ালেহিনের দরজা আছে আমি যদি চেষ্টা করি মানুষ যদি চেষ্টা করে মান জাদা ও দাদা আল্লাহ তাকে ওই ওই জায়গায় পৌঁছাই দিবেন চেষ্টা করলে আল্লাহ তাকে দিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ আবার সবাই নিয়ত আসে না পাই ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা দ্বারা সবাইকে সইভাবে দিনের উপর চলে আল্লাহ তালাকে রাজি খুশি করে দুনিয়া আখ রাতে আমি আমি দান করে ও আখের দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রবিলা জীবনে তো কত শুনেছি কিন্তু আমাদের আঙ্কেলের মতনে এমন জ্ঞান গর্ব আলোচনা আমি আজকেই ফার্স্টে শুনলাম ইনশাল্লাহ আমি আমার আঙ্কেলকে অনুসরণ করব এত্তে বা করব আমি যেন আপনারা সকলে দোয়া করবেন আমি আমি স্টেজে দাঁড়াইলে দু একটি কথা বললেই মুদ্দা উল্টা পাল্টা বের হয়ে যায় কিন্তু আমাদের আঙ্কেল ঘন্টার পর ঘন্টা ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ হক পর কিভাবে ধারাবাহিকভাবে বলতেই আছে বলতেই আছে
আমাদের প্রত্যেকটা ছাত্র ভাইরা যারা কার্পণ্যতা করি যে আমরা স্টেজে আসতে চাই না আমাদের এই মুরুব্বিকে অনুসরণ করতে হবে আমাদের এই মুরুব্বির কাছে অনেক কিছু শিকার আছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওনার মত ইমান ইমানি শক্তি দান করুন আমিন প্রিয় উপস্থিতি সর্বশেষ আমাদের আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি এবং আমাদের সকলের প্রিয় উস্তাদ এবং আমাদের ফেকা শাস্ত্রের সকলের প্রিয় উস্তাদ আমাদের সকলে নয়নের মনি মাথার সেরে তাজ জনাব হযরত মাওলানা মুফতি কুরবান আলী সাহেব দামাত বরকাত হুম এখন আমাদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ শেষ নসিহত পেশ করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সময় খুব অল্প আমাদের নিয়ম অনুযায়ী ঘন্টা নিয়ম অনুযায়ী আর মাত্র 5 মিনিট আছে তো এজন্য কথা দীর্ঘায়িত করব না আজকে বড়দের নির্দেশে আমাকে সভাপতি করা হয়েছে সেই হিসাবে দুই একটা কথা বলা আমি আসলে এরকম ভাষণ ভাষণ দিতে আমি অভ্যস্ত না বুঝায় কথা বলাটা আমার খুব কষ্ট হয় মানে মন থেকে কথা বলি এজন্য ভাষাও ঠিক থাকে না সাধনা চলিত না এটা অন্য কোন ল্যাঙ্গুয়েজ তাও বুঝি না তো সব সময় মন খুলে কথা বলি এজন্য স্টেজে বা ক্যামেরার সামনে দাঁড়াইলে খুব ভয় লাগে যে না জানি কোন শব্দ কোন দিক থেকে বের হয়ে যাবে কি হয় এক যেহেতু সভাপতির দায়িত্ব তো দায়িত্ব হিসেবে সর্বশেষ বক্তিতার পালাটা আমার ভাগ্যই পড়ছে তো সেই দিক থেকে কিছু মানে বাজ বিচার করা এটা আমি আসার পরে দ্বিতীয় সেমিনার তো প্রথম সেমিনার থেকে যদি তুলনামূলকভাবে আজকে নম্বর দেই র‍্যাংকিং করি তাহলে আমাদের গতবারের থেকে আজকের সেমিনারটা খুবই ভালো হইছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট লাগতেছে উপস্থিতিরা কম হইছে আশা করছিলাম কমপক্ষে এই উপলক্ষেও হয়তো সবাই বসে থাকবে যাই না এই বিষয়টা কেন সবার মধ্যে ভয় কাজ করে সেমিনার হইলে বা যেদিন বলি যে মাসিক পরীক্ষা নিব সেই দিনই ছাত্র কম আসে এটা কি আসলে পারবে না ভয় পায় এই জন্য কম আসে নাকি মনে করে আরে এই দিন তো ক্লাসই নাই দূর গেলাম না এই দিন কি হইব না গেলে অবহেলা সেটা বেশি এখন এটা আমরা নির্ধারণ করতে পারি নাই তবে যেটাই হোক যেটাই মনে করুক এটা মনে করা ঠিক না এই যে আপনারা এখানে এসে দাঁড়াইতেছেন বলতেছেন মানে আমি আসার পরে এটা দ্বিতীয় সেমিনার দেখতেছি মাশাআল্লাহ যেভাবে আপনারা সাহসিকতার সাথে কথা বলেন আমাদের ছাত্র জমানে এরকম বলতে এরকম কয়েক সেমিনার লাগছে এরকম সেমিনারও গেছে যে এরকম দাঁড়ায় ঋষি নিচে দুইজন পা ধরা বসে আছে মানে পাও কাঁপতেছে নাকি পইরেই যায় অথচ কথা কিন্তু খুব আহামরি কিছুই না আলহামদুলিল্লাহ আসলে ওই যে বলতে বলতে বক্তা না বলতে বলতে তক্তা এখন যদি মাইকের সামনে দাঁড় করায় দেয় দুই চার পাঁচ ছয় ঘন্টা বললো মন হয় যে কথা শেষ হইব না এটা তো এক সময় শুরু করতেই হয় তো এখন আপনাদের ওই হিসাবে শুরু হইতেছে যেহেতু আপনারা মানে মূল ছাত্র জমানায় শুরু করেন নাই শুরুটা একটু দেরি হইছে একটা কথা বলে যে দেড় চায় আমার দূর নেই দেরিতে আসছে কিন্তু খুব দূরে না তো যদিও আমরা দেরিতে শুরু করছি কিন্তু আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে তৌফিক দান করে আমরা যদি যেভাবে मेहनत করি যেভাবে একজন প্রস্তুতি নিয়ে আসতেছেন লিখতেছেন মুখস্থ করতেছেন এই যে একটা ফিকির করতেছেন তো ফিকিরের কারণে আল্লাহ পাক আপনাদের এই কাজের মধ্যে বরকত দান করুন আমিন তো আলহামদুলিল্লাহ পিছের সেমিনার থেকে আজকের সেমিনারটা খুবই ভালো হইছে আমি আশা করব যে আগামী যে সেমিনারগুলো আবার যখন হবে তারিখ নির্ধারণ হবে আমরা আগে থেকে সেটা প্রস্তুত নিব এখানে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের যে উস্তাদ যারা আছেন আমি ছাড়া মানে সবাই সর্ব লাইনে যোগ্যতা সম্পন্ন যাকে যেই বিষয় দেওয়া হয় সে ওই বিষয়টা ওই উস্তাদের কাছ থেকে ধরে নেবেন ব্যক্তিগতভাবে ধরে নেন ক্লাসে ধরে নিতে বেরকম না অন্য সময় যোগাযোগ করে হুজুর আমি এই বিষয়টা আমাকে দেওয়া হইছে একটু আমাকে বুঝা বুঝায় দেন বইলা দেন আমি কিভাবে বললে কথাটা সুন্দর হয় এখানে এমন কেউ নাই যে এক ঘন্টা কথা বলতে পারে না কিন্তু এখানে এসে দাঁড়াইলে কেমন যেন হয়ে যায় মানে সমস্যাটা কি এখানে এসে ভয় পাবেন না এখানে তো আপনাদের ছাত্র ভাই বেশি সমস্যা হলে চোখ বন্ধ করে শুরু করে দিবেন যে আমি কাউকে দেখতেছি না কাকের মতো কাক কি করে যখন চুরি করে খাবার নিয়ে আসে তখন চোখ বন্ধ করে নিচের দিকে তাকায় খায় মনে করে আমি দেখি না কেউ দেখে না বুঝছেন এটা কাকের একটা সূত্র এজন্য যদি এরকমই খারাপ লাগে উপরের দিকে তাকাবেন চোখ বন্ধ করে বলতে থাকবেন মনে করবেন কেউ না আমি একা একা সার্ভিস করতেছি এটাই আমার কাজ এইভাবে করতে থাকেন ইনশাআল্লাহ আরো অনেক আগে যাবেন আরো সুন্দর হবে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন এটাকে দায়েম কায়েম বাকা রাখে তো আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ পাক আমাদের সামনের সেমিনারগুলো আরো সুন্দর করেন উত্তরোত্তর যেন আমরা অনেক সুন্দর করতে পারি সবচেয়ে বড় যে বিষয় আমাদের উপস্থিতি 
আমরা যদি উপস্থিত না থাকি আমরা যদি আমরা আমাদের কথা না শুনি তাহলে কে শুনবে আজকে এখানে কয়জন দুই চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দ ষোলো সতেরো জন অথচ আমাদের তিরিশ জন ছাত্র মোটামুটি রেগুলার থাকতেছে আঠাশ থেকে তিরিশ জন তাহলে আজকে অলরেডি দশ থেকে বারো জন নাই তাদেরকেও তো কিছু কিছু আমল দেওয়া হয়েছিল সেগুলো যদি এখানে আসতো বলতো আরও সুন্দর লাগতো তো যাই হোক সামনে থেকে যেন তারা উপস্থিত থাকে এখন যদি পিসাবে এরকম হয় যে কোনো খানার আয়োজন করে না এই জন্য আমরা আজকে আসি নাই তাহলে তাদের সাথে আলোচনা করে সেটাও ব্যবস্থা করেন তারপরও রাইখেন বোঝেন না এটা মাগো দোকা বিখ্যা দে এখানে এত চাওয়া চাইছে ওকে দূর সাই দে কো তাই দে অভ্যাস তাই দে মানে সাই ডাই দে অভ্যাস হোক তারপরে ভাত কাপড়ও দিবি তা এখন যদি খানার ইন্তেজাম হইলে যদি সবাই হাজির হয় তাও করে কিন্তু সবাইকে হাজির করেন সবাই যখন হাজির থাকবে আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে সবাই থাকলে মানে অর্ধেক থাকলে আমরাই অর্ধেক তাহলে বাইরে কোথ থেকে এখান থেকে তো আমরা সামনের অগ্র অগ্রযাত্রা আমাদের এই জন্য আল্লাহ কাছে দাও করি আল্লাহ পাকজন সবাইকে হাজির করা তৌফিক দান করে এবং আমরা আজকে যা বললাম এর মধ্যে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আল্লাহ পাক যেন ক্ষমা করে শেষ যে কথাগুলো বললাম প্রত্যেকের উপর আমল করার তৌফিক দান করে আমল করতে পারি আল্লাহ পাক তৌফিক দান করে ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনি যদি এরকম ভিডিও আরো পেতে চান তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেলাইকুনটি অন করে দিন আপনার প্রতি শুভ কামনা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাতু